ഹലോ വെൽക്കം ടു ട്രെയിനി ഓട്ടോട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എണ്ണാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കണേ എന്നറിയോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാള് കൊറേ ചോക്ലേറ്റ്സ് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ എത്ര എണ്ണാണ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമുക്ക് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ല അപ്പോ നന്നായിട്ട് എണ്ണാൻ പഠിക്കണം നമ്പേഴ്സ് എത്രയാന്നും പഠിക്കണം അല്ലെ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ എങ്ങനെയാ അത് എണ്ണുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നമ്പേഴ്സ് കാണാനില്ലേ ആ ഇതില് നമ്മള് ഈ കാണുന്ന നമ്പറാണ് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോണത് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു മിഠായാണ് എന്താണ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ അപ്പോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് ഇത് എത്ര ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയാ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെ എന്താ പറയാന്നറിയോ വൺ ചോക്ലേറ്റ് എന്താ പറയാ വൺ വൺ ചോക്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയാ ഈ വൺ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫിംഗേഴ്സിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കുക കയ്യിലെ വിരലിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കുക വൺ എന്ന് ദാ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ വൺ വൺ ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെ ഇതെന്താണ് ഒരു കുഞ്ഞി ഡക്ക് അല്ലെ സ്മോൾ ഡക്ക് ആണിത് ഇത് എഗ് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു സ്മോൾ ഡക്ക് വന്നു എത്ര ഡക്ക് ഉണ്ട് വൺ ഡക്ക് അല്ലെ ഒരു ഡക്കല്ലോ വൺ ഡക്ക് എല്ലാവരും പറയൂ വൺ ഡക്ക് എന്നിട്ടൊന്ന് വിരലിൽ കാണിച്ചേ വൺ വൺ ഡക്ക് അല്ലെ വൺ എന്ന് വിരലിൽ കാണിക്കൂ ഫിംഗേഴ്സില് വൺ എന്താണ് ഇതെന്താ ഇത് ലയൺ ആണ് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് എ ലയൺ എന്താണ് ലയൺ എത്ര ലയൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ലയൺ വെരി ഗുഡ് എത്രയാണ് വൺ ലയൺ എത്ര ലയൺ ആണ് വൺ ലയൺ വൺ എന്നുള്ളത് ഫിംഗറിൽ കാണിക്കൂ വൺ വെരി ഗുഡ് ഇതെന്താ ഒരു റാബിറ്റ് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു അല്ലേ എത്ര റാബിറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര റാബിറ്റ് ഉണ്ട് വൺ റാബിറ്റ് ആ റാബിറ്റിന് കാലിൽ എത്ര ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് അതും വൺ ആണ് അല്ലേ ആ എല്ലാരും ഫിംഗേഴ്സിലെ കാണിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ വൺ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഡൈനോ ആണ് എന്താണ് ഡൈനോസർ എന്താണ് ഡൈനോസർ എത്ര ഡൈനോസർ ഉണ്ട് വൺ ഡൈനോസർ ഉണ്ട് അല്ലേ എത്രയാണ് വൺ ഡൈനോ വൺ ഡൈനോസർ അല്ലെ അതൊന്ന് ഫിംഗറിൽ കാണിക്കൂ വൺ എന്താണ് വൺ പറയൂ ഉറക്കെ പറയൂ വൺ ഇനി നമ്മള് ഇതിൽ എവിടേക്കാ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച വൺ ഒളിഞ്ഞിരിക്കണേ നോക്കാം തൊട്ട് കാണിക്കും എല്ലാവരും എവിടെയാണ് വൺ അതാ ഒരു വൺ കണ്ടോ നിങ്ങൾ വൺ തൊടുമ്പോ വൺ ഇങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി വരും അല്ലെ എവിടെയാണ് വൺ നീ വൺ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് തൊടണേ പറയൂ വൺ എന്താണ് വൺ എവിടെ ഇനി വൺ ഉണ്ടോ ഇനിയുണ്ട് വൺ ഉറക്ക പറയൂ വൺ ഇനി നമ്മളെ എവിടെ വൺ കണ്ടാലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഇതും വൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടോ ഇത്ര നേരം കണ്ട വൺ ഇതല്ലോ എന്ന് എന്നാൽ ഈ വൺ ഒരു ക്യാപ്പിട്ടതാണിത് ഒരു ക്യാപ്പിട്ട പോലെയല്ലേ ഈ വൺ ക്യാപ്പിട്ടതാണ് കേട്ടോ അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സംശയം അറിയോ ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും രണ്ടും സെയിം ആണ് ഈ വണ് ഒരു ക്യാപ്പ് ഇട്ട പോലെ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ എന്താ കാണാനുള്ളത് ഒരു ബൗളില് കുറെ കളർ ബോൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ബോളിലോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്പർ എഴുതി കാണിക്കുന്നില്ലേ എന്താണ് നമ്പർ വൺ അല്ലെ വൺ ബോള് നമ്മള് ഈ ബൗളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ ബൗളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം ഓക്കെ ഈ ബൗളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് 
ഒരു ബോള് വൺ ബോള് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം വെക്കാം കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണേ വൺ ബോൾ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു ആ വെരി ഗുഡ് ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ ട്രീ കാണാനുണ്ട് അല്ലേ കൊറേ ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ആപ്പിൾ ട്രീയില് നമുക്കൊരു ആപ്പിൾ ചോദിച്ചാലോ ആപ്പിൾ ട്രീയോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കാം ആപ്പിൾ ട്രീ പ്ലീസ് ഗീവ് മീ വൺ ആപ്പിൾ എനിക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ തരുവോ പ്ലീസ് അതാ വൺ ആപ്പിൾ തന്നു എത്ര ആപ്പിൾ തന്നത് വൺ ആപ്പിൾ നമ്മൾ വൺ ആപ്പിൾ അല്ലേ ചോദിച്ചത് അപ്പോ ആപ്പിൾ ട്രീ വൺ ആപ്പിൾ തന്നു അല്ലെ എത്ര ആപ്പിൾ ആണ് വൺ ആപ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വൺ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ നോക്കാം വൺ എങ്ങനെയാ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ അല്ലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ വരച്ചാൽ എന്തായി വൺ ആയി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ വരച്ചാൽ അത് വൺ ആയി അല്ലെ ഇനി ഈ വൺ നമുക്കൊരു കോപ്പി ബുക്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു കോപ്പി ബുക്ക് വാങ്ങിട്ടോ സ്ക്വയർ കോപ്പി ബുക്ക് മാത്സിന് ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോപ്പി ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതിൽ എഴുതി പഠിക്കണം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കൂ ഡോട്ടറിന്റെ മുകളിലൂടെ വെരി ഗുഡ് ഇനി മുകളിലും താഴെ മാത്രം ഡോട്ട് ഇട്ട് അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ഇങ്ങനെ ഇനി നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ വെരി ഗുഡ് ഇനി ഡോട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ അപ്പൊ എന്തായി വൺ ആയി അല്ലേ ഇനി ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കാം ആ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ എഴുതാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു പേജിൽ ഇതുപോലെ എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഷീറ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാണുന്നത് നമ്പർ വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിൽ എത്ര എലിഫന്റ് ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അതവിടെ താഴത്തെ ബോക്സിൽ എഴുതണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എലിഫന്റിന് നിങ്ങൾ കളർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഈ ടെൻ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ എത്ര എലിഫന്റിനെ നേരത്തെ കണ്ടത് വൺ ആണ് അപ്പൊ അത് വൺ സ്ക്വയറിൽ ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ വൺ എന്ന് എഴുതിയ ബലൂണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ കളർ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് ഹോംവർക്ക് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഷീറ്റിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഒ